Hallo zusammen, mein Name ist Rita Burell, ich bin hier mit dem Alex auf dem äh, Music Talk bei hitparade.ch. Fehlfrei. Bei uns zu Suche, joggt zusammen miteinander, ähm, der Reto Burell, bekannt als Funk und Fernsehen, 20-jähriges Jubiläum. Yeah! Und wir sehen ihm es überhaupt nicht an. Das, das liegt daran, dass er mit fünf Jahren angefangen hat, Musik zu machen. <lacht> ich darf das sagen, weil ich bin drei Jahre älter. <lacht> bist du? Ja, das hättest du jetzt nicht gedacht. Du hast sicher Nein. gedacht, du bist sicher zehn Jahre älter. Ja, weißt du, in der so schnell lebendigen Musikindustrie sind alle, werden die Journalisten immer jünger. Aha. Aber es stimmt eigentlich, wenn ich so deine CD-Sammlung anschaue, <lacht> musst du drei Jahre älter sein als ich. Aber das ist nicht Das ist, weil ich so viel Heiden und, und Bach habe. Aber das kommt nicht ganz mir Ja, dann müsstest du ein paar hundert Jahre älter sein. Ja, okay. Ein paar Nein, ich, ich, ich bin erstaunt über die Sammlung. Ich habe Freude. Ich habe Freude. Ich habe sehr Freude, dass du es endlich mal daher hast geschafft hast. Nicht, weil du nie hast kommen wolltest, sondern es hat es einfach noch nie gegeben. Mhm. Dein Bruderherz war schon mal da. Gewesen. Also nicht ja, direkt cool. hier, aber äh, hier. Ich möchte mich vielleicht noch erinnern. Der René, der kleine Bruder. Der kleine Bruder, ja. Der kleine Bruder. Wie viel ist er? Er ist schon ein paar Jahre jünger. Er ist äh, neun Jahre kleiner. Er ist neun Jahre kleiner, mit seiner lovely wife Sarah, famous Oktober, letzten Oktober. Und äh, eben, der, der Grossbrütsch, das grosse Vorbild, das wahrscheinlich der René sein Leben lang immer hat aufgeschaut. Äh, und äh, auch hat, äh, du hast ja auch Alben von ihm produziert. Mhm. Hast du mit Cole selber gespielt, auch, oder das nicht? Nein, das nicht. Nein, er gespielt nicht. Spiel Außer nicht. es hat es mal gegeben, dass wir das gemeinsam in die Bühne geteilt haben. Ja. Der auf jeden Fall, weißt du, der kommt der eine oder der andere zum auf die Bühne und ja, klar. Das es hilft natürlich, dass die zwei auch nicht unbedingt komplett divergierende Musikgeschmäcker haben. Mhm. Das können wir jetzt sprechen. Ähm, aber wir sind immer noch zu in, 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 in der Einführung, wobei wir machen das kurz. Das ist der Music Talk auf dem der zwei Produce Tune und Hitparade.ch und Trespass.ch. Mit mir, eben, der Reto Burell, sein neues Album Side A and B. Das ähm, impliziert, dass man äh, Vinyl kaufen sollte. Allerdings es ist es so, man glaubt es nicht. Vinylpresserei sind so dermaßen ausgelastet, nowadays, ähm, dass es nicht hat bis heute zum Interview her mögen. Also, ähm, gleich wird es auch auf Vinyl verfügbar sein, aber es gibt es auf CD und es sieht für oh, schaut mal, wie genial es aussieht. Wie, wie eine richtige Vinyl. Mhm. Aber du hast es nicht so drin, sondern schon so. Ja, das ist wirklich Musik gewesen. drauf. Ja, genau, ich habe es einfach nicht gesehen. Es ist Presswerk, ist mit der Idee gekommen. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass es das gibt. Dass der also, Laser das überhaupt sieht, die Musik drauf. Ja. <lacht> Geil. Also, äh, Side A B. Dies, ich habe ausgerechnet, glaube ich, das 10. Studioalbum. Es hat noch Compilation gegeben, mal ja. vor ein paar Jahren. Ähm, äh, Lucky Charm, das letzte Album. Ja, genau. Vor zwei, drei Jahren. Und jetzt bringst du eben dieses neue Album eben pünktlich zum 20-jährigen Studiojubiläum. Äh, so im Jahr 2017. 20 years past, Marty McFly. <lacht> äh, was Doc, ist so an? Was? Doc, where are you? Uh, can you get this out of here? Uh, was ist so anders geworden? Jetzt bei Musik machen für dich. So. Ich glaube, ich kenne mich natürlich viel besser. Ich kenne auch den Stil, wo ich drin bin, ähm, genauer. Es war nicht ein Battle, gewesen, wie man sein will, sondern man ist einfach. Weil anfänglich habe ich nicht gewusst, was für Musik ich mache. Dort habe ich es einfach gemacht und erst nachher habe ich halt das Etikett Singer, Songwriter, Roots Rock, Americana, das, das habe ich ja. alles nicht gekannt. Das ist halt wirklich von den Musikjournalisten und von den Fans gekommen, Ende ja. 90er Jahre. Ja. Ja. Und dann äh, habe ich mich da reingelassen in das, aber gefunden, ja, aber ich bin gleich ein bisschen Exoten, exotischer Vogel in dieser Szene. Und vor allem bin ich sehr jung. Mhm. Ich find, das ist so für Roots Rock. Ja, ja. genau. Und, und ja. darum habe ich immer ein bisschen experimentiert mit dem Stil, manchmal ein bisschen moderner gemacht, manchmal ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen leisiger. Ich glaube aber wirklich so die letzten äh, Vier Alben habe ich mich schon gesetzt in dem und finde, mal, es ist so, wie es ist. Und das ist es einfach, ja, da bist du sicherer. Du gehörst ja zu den wenigen Schweizer Musikern, die tatsächlich von dem auch leben können. Was sie machen, wie machst du das eigentlich anders? Ja, machst du das anders als andere, die sagen, okay, nebenbei bin ich noch in der Werbeagentur und wir gehen ab und zu noch beim Migro Hörnchen auf. Und ja, aber ich muss es korrigieren, ich habe das gemacht bis vor drei Monaten. Aha. Jetzt hat es mir okay. auch nicht mehr gelangt. Das war okay. natürlich letztes Jahr auch, gewesen, ich habe äh, ähm, schwere auch Krankheiten mit dem Rücken müssen operieren, die okay. Stimmbänder operieren und da musste ich ganz viele Sachen müssen absagen und bin nur im Bett gelegen. Okay. Und jetzt hat es wirklich nicht mehr gelegen. Ja. Jetzt habe ich auch wieder eine 30% Stelle. Okay. Ich arbeite in der Notschlafstelle in Luzern, ja. wo mir sehr, sehr gefällt. Okay. Also von dem her bin ich auch nicht mehr voll 
ja. Musiker. Also voll Profi. Okay, aber eben, das ist passiert, weil du, weil du hast musst zurückstecken musst. Aber mhm. bis zu diesem Zeitpunkt mhm. ist das ja nicht so gewesen. Mhm. Nein. Äh, und, äh, aber ich, weißt, ich, meine, du bist ja, ich frage dir die, die Frage darum, weil du ja für mich in der Wahrnehmung, wie nicht so in der Szene erleben, nicht nur, ja, vielleicht sagen, der, der, der Künstler, der Musiker, äh, der, der Performing Artist, Reto Burel bist, sondern du bist auch der Produzent. Du bist auch der Aktivist, ähm, mindestens ehemaliger Aktivist. Ich glaube, du bist immer noch im Verein von der Musikschaffenden der Schweiz, aber gar nicht im Vorstand. Oder? Ja, nein, ja. ich bin, bin auch nicht mehr dabei. Bist auch dort auch nicht ja, mehr. Aber eben, du bist ja dort aktiv gewesen, sprich, mir kann davon ausgehen, dass dir ja der Beruf des Musikers ja am Herz gelegen ist, dass, 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 dass die künstlerische ähm, Arbeit dir, dir wichtig ist und dass das ja einen Wert hat. Ähm, äh, wie, wie, wie kannst du dir heute so eben im Jahr 2017 äh, zu dem wie Stellung nehmen, wenn man sieht, äh, äh, mit der CD kannst du fast kein Geld mehr verdienen, es ist echt das Promo-Werkzeug für, für was, für Gigs? Ja, das ist so. Also, du verdienst gar nichts mehr eigentlich mit der CD. Verkäufe, du Du bist Giga oder hast eine, eine grosse Followerschaft von mehreren mhm. 10'000 Leuten. Ja. Da, da geht das schon. Oder kann man schon noch. Da hast du das Skaleffekt. Aber ich glaube, ich habe mir einfach nie Gedanken gemacht und das auch nie als Beruf angeschaut. Obwohl ich davon leben musste. Aber es ist wirklich, äh, ich habe mich schon immer einfach nur als Musikmacher bezeichnet, als als Musiker. Oder egal, ob ich jetzt an meinen Songs arbeite oder ich habe auch mit ganz vielen coolen ja. Künstlern zusammen Songs schreiben oder eben mit denen ihre Alben produzieren. Das hat sich einfach so ergeben. Ich glaube, ich habe mir wirklich erst letztes Jahr, wo ich, wo ich lange nichts machen konnte, so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Es ist mir dann eben auch erst letztes Jahr bewusst geworden, shit, es ist mein 20-Jähriger, weißt du? Wo wir alles auf aufarbeiten und, und hat vorbereiten für, für eine nächste Release. Und dann habe ich da die die erste CD angeschaut und wir sind in du 97. Da dachte ich, das sind 20 Jahre. Das ist weißt? unglaublich. Das ist und du machst dich, ziemlich, machst dich noch alles erinnern, oder? Sicher? Ja, also ja, das meiste schon. Ja, also okay. Aus verschiedenen Gründen möglicherweise. Mhm. Aber trotzdem, äh, es ist ja präsent. Mir ist ja, es ist ja leider, also ich weiß nicht, ob es leider ist, es ist ja wirklich ein Witz gewesen. Du bist nicht 50 gewesen, dann, wo, mhm. wo du hast angefangen hast, sondern wahrscheinlich quasi ist das 24 oder? Ja, das ja, also ja, also ich bin jetzt, also ja. jetzt im März bin ich 44, ja. also von dem her. Ja, aber genau. Also du bist, du bist eigentlich ein erwachsener Mann gewesen und, äh, und plötzlich... Ja, bin ich jetzt noch nicht, aber ja. Ich ja, nein, weißt du, auf jeden Fall. Aber du, du hast, weißt du, du, du machst dich an das Erinnern äh, aus dem Erwachsenenleben. Das ist nicht so, dass du zurückblickst und sagst, ah ja, dann, dann bin ich noch in der Kante gewesen oder dann bin ich noch in der Schule gewesen und, äh, und dann ist alles noch ich habe mich nicht persönlich noch so unglaublich weiterentwickelt, sondern das war mhm. dann schon äh, ein Job. Gewesen. Also klar, du hast nicht das als, als Jobprofession machen wollen, sondern du wolltest auch ein Künstler sein. Mhm. Ähm, aber du schaust schon zurück und denkst, hast du jetzt schon 20 Jahre her. Mhm. Und eigentlich, jetzt machst du es einfach, weil es dir immer noch Spass macht, aber eigentlich machst du immer noch das Gleiche. Mehr ja, ja, mehr oder weniger, auf jeden Fall. Ich mache es einfach ein bisschen anders ja. und einfach viel fokussierter, finde ich. Also ich fühle mich schon fühler als, als äh, früher. Ja. Aber früher haben ja. wir auch ein bisschen gemacht und ich meine, die Songs haben, auch, haben sich geschrieben und, und ich habe dann manchmal gar nicht, ich habe sie nicht hinterfragt, weißt? Das ist der Preis des Ganzen, ist, dass sie dann manchmal dich eingeholt haben und dann bin ich, oh, und dann sind sie plötzlich unangenehm, was merkst du erst auf die Tour, weißt? Was zum Spielen? Oder? Ja, einfach die Geschichte hin. Die Geschichte also, weißt, du hast einfach rausgelassen, Aha. das Unterbewusstsein hat die manchmal okay. geschrieben. Okay, hast du gar nicht daraus reflektiert, aber hast du rausgelassen, genau. was echt gut ist. Was gut ist, ja. ja. Aber im Nachhinein habe ich, habe ich das schon gefunden, ja, ich werde mich dem schon lieber gerade von Anfang an stellen. Okay. Und das habe ich jetzt natürlich auch schon die letzten paar Mal gemacht und bei dieser Platte okay. sehr, sehr bewusst. Das heisst, du hast ganz einen anderen Prozess gehabt im Songwriting für das Album. Total. Ich habe es auch, das ist jetzt mal ein Album, das ich äh, selber produziert habe. Mich. Das mhm. habe ich eigentlich immer vermieden, weil es ist schwierig, dich selber zu produzieren und aufzunehmen. Weil es ist immer cool, wenn du noch mindestens einen Co-Produzenten dabei hast, wenn du so eine... Einer, der dich noch aus der Komfortzone rausbügelt, ab und zu. Ja, genau, genau. Mhm. Und das ist äh, mit, mit dem Freund, den ich das auch machen wollte, als Co-Produzent, den ich sehr schätze und er eine sehr äh, kritische Meinung hat, auch mir gegenüber, ja. als Musiker, ja. ähm, hat er einfach gesagt, du musst es selber machen. Und ich habe gesagt, ja, aber nein, ich, ich kann das nicht. Ich habe gesagt, aber das ist eben... <lacht> du musst jetzt. Get out of the comfort zone, mach es selber. Okay. Oder? Und so hat alles irgendwie, wow, okay, das ist, das ist gut und recht. Und so habe ich es dann aber auch gemacht. Okay. Das war eine coole Erfahrung. Ich danke okay. Also die, die Songs, wenn man, wenn man ein bisschen in die Lyrics hineingeht, die, die fühlen sich auch ein so an, wie ein, es wie ein, wie ein, ist ja sicher zum Teil immer ein bisschen Autobiografisches dabei. Immer, man ja. schreibt ja immer aus dem Herz aus, also es, es ist eine Berg- und Talfahrt von den Gefühlen. 
äh, es Songs so ist. Es gibt Songs, ähm, zum Beispiel How Many Doubts, da habe ich das Gefühl, ich höre Tom Paddy, ich finde es so geil. Also ich finde Tom Paddy eben super. Mhm. Das äh, ist, ich will nicht irgendwie euch ver, äh, verwechseln oder da allzu fest vergleichen, aber ähm, die Stimme, die Songwriting, echt die Melodie, ähm, es ist natürlich eben, das sind schon, das sind schon deine Roots, irgendwie musikalisch, wo, wo einfach ja, es Dinge ist, sind, oder? Also ich meine, Tom Paddy, das ehrt mich natürlich, weißt du, wenn jetzt du würdest sagen, keine Ahnung, Roland Kaiser oder so, wäre es ein bisschen anders. <lacht> aber ich meine, wir, wir haben die gleichen Waffen, die wir brauchen mit unseren Songs und dann eigentlich auch unsere Gefühle auf Papier bringen. Das ist schon sehr ähnlich wie Tom Paddy. Wir haben einfach auch äh, halt den Classic Rock, den Rock'n'Roll genau. mit dem Volk zusammen gemischt. Genau. Das ist ähnlich. Das ist nichts falsch dabei. Jetzt in der Halbzeit von deiner Karriere, vor zehn Jahren, bist du Papi geworden von einem Sohn. Mhm. Und der ist jetzt heute logischerweise eben zehn. Mhm. Ähm, was lässt eigentlich so von Musik? Er lässt hauptsächlich härtere Musik. Aha. Er sagt immer, Papi, weißt du, deine Songs sind schon cool, aber die Musik ist sicher besser zum Spielen als zum Hören. <lacht> <lacht> Weil er ist, er ist Schlagzeuger, spielt auch Gitarre. Okay. Also Gitarre meistens immer so, weißt du, so Metallica, Licks oder Punk. Aha. Jetzt momentan ist er äh, eben sehr Metallica-Fan. Hosen, jetzt hat er gerade Vortrag gesehen, Musikschule Vortrag gesehen bekommen. Ah, oh, der Drums. Ah, oh, der Drums. Also spielt der Song oder oh, wow. also, okay. so. Ja gut, aber das ist ja, das ist ja auch auf dem guten Gleis. Ich kann nicht auf das ja. Wenn du jetzt hättest gesagt, er weißt, er lässt so ein bisschen, <lacht> er ist voll auf dem Trance im Moment und so, dann hätte ich gedacht, hm, dass sie irgendwie die Einfluss die kommen vielleicht von euch anders, aber ich meine, das ist ja schon mal ziemlich okay. Das ist super, super. Oh, der einzige Schock, den ich okay. vor einem Monat, wo du kommst, ja Papi, ich habe eine Matheprüfung, hast du nicht zugegangen, aber ich brauche es eh nicht, weil ich bin ein profi rock schlagzeug Okay. Ja, yeah, schön, aber weißt du, so Schule wäre schon nicht schlecht, wenn ich noch ein Schule Wie war es eigentlich bei euch, gewesen, bei euch zwei, wo ihr gesagt habt, wir machen jetzt Musik? Ich meine, habt ihr zwei auch etwas Anständiges gelernt? Mal. Wer mit drin? Der René und du. Ah, wir sind ja nicht zwei, wir sind das Dritte. Sind, okay. Das ist drin. Also. Nein, bei mir war von Anfang an klar, es, ist auch, es hat in der Familie niemand gegeben, der Musik gemacht hat. Auch nicht meine Eltern und okay. auch nicht Grosseltern. Der Grossvater war in der aber, ähm, aber ich bin natürlich mit, äh, mit der Schallplatte von den 70er aufgewachsen und habe immer gefunden, wow, Tom das Paddy? ist cool. Nein, Chefflin? Auch nicht. Dylan, Stones, Beatles, okay. äh, der, der, der ja. Cohen, Cat Stevens, alles, ja. was mein Vater gelassen hat. Und ähm, ich habe dann halt schon schnell gemerkt, dass, dass ich das gerne machen möchte. Schon mit zwölf Jahren habe ich gesagt, ja, ich werde einen Song schreiben. Meine Brüder sind natürlich jünger als ich. Der Philipp ist sechs Jahre jünger. Okay. Der René, der Cole, ist ja. neun Jahre jünger. Die sind natürlich aufgewachsen und haben halt nichts anderes als der grössere Brüder gesehen. Immer, immer Musik machen, immer Songs okay. schreiben. Die sind wie so ein bisschen halt... Also nicht, dass ich sie gezwungen hätte, aber für sie hat es wie nichts anderes gegeben. <lacht> okay. Aber heißt das sehen er bei... bei Weißt du, ich möchte darauf sprechen, weil ich, ich, ich bin auch Vater und ich, ich, ich merke es manchmal selber, wenn man, wenn, man, wenn, man seine King, wenn man sich beobachtet, wie man seinen Kindern gute Tipps geben will, man meint es ja, äh, gut. Das ist übrigens das Sofa. Ja, ja, ja <lacht> ähm, mit Man meint es ja, ja gut mit seinen Kindern und man will ja das Beste. Und manchmal muss man darüber nachdenken, denken, okay, also, aber als ich bin klein war, hätte ich es eigentlich auch noch cool gefunden. Oder habe ich es auch noch cool gefunden, dass meine Eltern zum Beispiel Sachen, die nicht so die vielleicht nicht so, so, so völlig der normale Weg waren, gleich auch noch durchgelassen. Merkst du das manchmal schon, dass du plötzlich wie in, einer, in einer anderen Rolle in die, die findest? Weißt du, dass du, wenn du jetzt eben, wenn jetzt der Ryan sagt, ja, ich, ich werde Rockstar, ich muss ja nicht gut im Rechnen sein. Mhm. Und du sagst, ja, aber zuerst mal etwas Anständiges her, und plötzlich mhm. kannst du irgendwie deine Eltern, die vielleicht mhm. mit dir über das Zeug auch diskutiert haben, oder? Ja, sind das schon, aber ich glaube, ja, weißt du, ich, ich finde wieder, die Kinder, die machen ihren Weg schon. Ja, klar, natürlich. Weißt, und ich, ich finde auch, vor allem, wenn du Rockmusik machst, oder? egal wie hart, aber von der Einstellung Rockmusik machst, dann brauchst du ein bisschen eine Rebellion. Ich versuche dann auch nicht immer alles so cool zu finden, dass er das lässt. Mhm. Schon. Aber sonst hast du die Rebellion weg. Weißt? Ich glaube, das ist sehr wichtig, egal ob Schuhe oder Musik, was sie machen, lass klar. machen. Für klar. mich war es auch wichtig, ich will, oder auch für meine, für meine Ex-Frau, ist es auch wichtig, wir wollen unserem Kind einfach Möglichkeiten geben, dass er das machen kann. Er ja. soll es selber auswählen. Ja. Ich meine, er geht jetzt musikalischen Schlagzeugunterricht, ja. sehr gerne, macht ja. das super, ein super Lehrer. Gitarre spielt er auch, weil bei mir es umsteht. Ich habe es gerade meine erste elektrische Geschenk auf die Weihnacht, also weißt du, so weitergeben. Ja. Aber ich habe gesagt, ich zeige dir schon ein paar Tricks, aber ich finde, Rockgitarre musst du selber lernen. Mhm. Weil das darfst du auf eine Art, das meine Meinung ist, meine Meinung ist das. Darfst du wie nicht, weißt du, wie, wie lernt man das Rocken? Sondern spiel, was du fühlst. Das mhm. finde ich viel wichtiger, weil Rockmusik ist ja da, 
um sich auszudrücken. Es muss nicht perfekt sein. Weil wenn es zu perfekt ist, zu geschliffen ist, es wieder langweilig, oder? Absolut. Also das, ist, das, das ist eine ähnliche Attitüde wie dieses, ich werde jetzt gerne lernen, Punk werden, oder? Ja, ja, genau. Also das hast du schon verloren. Dann gehst du in die Punkschule da. Genau, gehst du mal in die Punkschule. Genau. Hat die ein cooles Tattoo Nach gekauft? Panko. Ja, genau. <lacht> Nach Panko. <lacht> Nach Panko. Äh, Reto, dein Album, Album, das äh, kommt raus, oder? Ist noch nicht draußen? Morgen. Morgen. Ah. Also, ich wüsste nicht, wenn wir es aufnehmen. Weil das kommt äh, auf eurem Fernsehen, das Interview hier, dann ist es draußen. Red ja. Burrell sagt A&B, kann man den noch live sehen? Ja, auf, auf, jeden Fall. Fall. auf jeden Fall. Wir spielen äh, in, in Luzern, Zürich, Basel, Bern sind wir auch am 31. Ähm, März. Wir Ey, sind, äh, genau, Plattentauf hier am 10. März in, in Stanz. Bei mir daheim, wir wir wollen machen. Bei daheim, im Wohnzimmer. Ja, fast. fast. Die Stanz ist ja nicht so gross. <lacht> wir haben noch ein bisschen abgebaut. <lacht> Aber nicht auf dem Stanzerhorn. Nicht auf dem, äh, es gibt doch ähm, das, das, das Gabriel-Band. Aber da. das wäre auch noch geil. Das wäre noch cool. 31. März. Nein, wenn, wenn wär's denn in der Instanz? Schon im März. Ja, 10. März. Nicht 8. März. Two days after. Nein, ich habe ja am 8. Geburtstag. Genau, am internationalen hey, Frauentag. Inside. Das ist aber sehr sympathisch. Sehr cool. Da wirst du sicher sehr beschenkt von vielen, vielen Frauen. Mit Geschenk. Aufmerksamkeit, Love and Happiness. Ach Gott, das ist gerade schön. Ich muss gerade ein Lied beschreiben. Genau. Nein, er spielt noch eins, hätte ich gesagt. Oder ja. vielleicht sogar zwei. Ähm, aber jetzt muss ich noch die letzte. Jetzt, jedes Interview mit jemandem, der Butch Walker kennt, muss noch eine Butch Walker fragen. <lacht> so. Warum ist ein gewisser Prozentsatz Butch Walker in diesem Album denn hier? Warum? Ja. Ist das? Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, jetzt musst du eine Antwort bringen. Ah, du weißt die Antwort und ich muss die äh, erraten? Nein, ich weiss die Antwort natürlich nicht. Du, du gibst sie jetzt. <lacht> ja, ich habe natürlich ähnlich wie der Butch Walker. Er ist in seiner Nische, macht <lacht> Musik ohne auf einem grossen, grossen Major zu sein. Aber er hat natürlich auch grosse Major-Sachen zu produzieren. Absolut. Oder auch mit anderen schreiben. Mhm. Und ist auch sehr, sehr offen in diesem Musikstil. Und äh, manchmal haben wir sogar ein ähnliches Hämmchen an. Der Butch ist... Äh, Very ja. underrated. Ja, total. Aber total. Sind viel, also Wobei, weißt, ja, ja, genau. <lacht> Nein, klar. Aber wir können vielleicht auch sagen, dass der Butch einer ist, der viele Leute nur kennen, von dem, was er produziert und nicht ihn selber. Ja, und, und das ist halt so ein bisschen... Ja. Das, was er produziert, finde ich jetzt nicht alles sehr geil. Weißt, es ja. ist... Äh, das ist halt auch ein Job, gell? Ja, Nein. klar. Und er macht es super. Er geht ja auch auf die Künstlerinnen und Künstler, die er macht. Aber er selber finde ich doch sehr, sehr cool. Das war eine blöde Frage. Wir schneiden eben nie. Das ist leider ein das Problem. Wir schneiden was nicht. Oh, we never. We never cut. Aha, nein, das musst du ja nicht. Das ist doch eine blöde Frage. Ich weiß es nicht. Weißt du, das ist eine unvorhergesehene Butch Walker Frage. Aber ich habe Freude, wenn jemand von euch Butch Walker kennt. Meine genau. Und ich habe Freude, wenn die, die es noch nicht kennen, mit dem Butch Walker äh, ihn kennenlernen. Du kannst ja heute Tag einfach googeln. Ähm, so wie du <lacht> übrigens auch kannst unseren Channel googeln. Ähm, und äh, noch einfacher ist es, wenn du einfach abonnierst. Und zwar ungefähr hier. Jetzt schnell schauen, da, so, etwa hier auf der, auf der Handfläche äh, Richtung da vom Reto, dort gibt es das Logo, das kannst du einfach klicken und dann äh, wirst du immer wieder informiert, wenn ein neuer Talk rauskommt. Ähm, und das ist der Music Talk, heute mit dem Reto Burell, auch heute ein bisschen kurzer, weil der Reto eben hat versprochen, wenn er schon die Gitarre dabei hat, dass er noch eins spielt. Mhm. Wir freuen uns sehr. Merci vielmals, bist du da Ja, hey Sie. Alex, es, Dank. Es, es, komm bitte wieder, weil es ja. gibt noch viel zu reden. Ich komme morgen. <lacht> also. <lacht> Morgen bin ich nicht da. Komm übermorgen. Ich komme am 31. Ja, das ist super. Gut. Dann können wir ähm, ein paar Wässer trinken. Genau. Famous last words? From you? To them? Oh nein, es sind ja nie Gut. die nächsten. Ich komme ja wieder. Genau. Also, also das stimmt. Merci vielmals. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Dankeschön. Ciao.